ne može se tačno utvrditi kada je počelo opismenjavanje naroda u Dragačevskom kraju, ali je sasvim izvesno da su prve knjige donete u manastire duž Ovčarsko-Kablarske klisure i da su prvi svojevrsni učitelji u ovim krajevima bili monasi. Na samom kraju 19. veka meštani pet sela koje gravitiraju Lučanima donose zajedničku odluku – osnivanje škole u Lučanima, centra prosvetne delatnosti ovog kraja Srbije. 2. decembra 1899. godine uz do tada nezapamćenu svečanost počela je sa radom škola u Lučanima. Bila je to prva obrazovna ustanova koja je radila za potrebe više sela – Dljina, Đeraća, Lučana, Lisica i Krstaca. Istog dana u prvi razred je upisano 76, a u drugi 5 učenika. Daleke 1899. godine postavljeni su temelji naše škole, ali to nije dovoljno da bi ona bila uspešna. Potrebni su stručni kadar, prijatna atmosfera, dobra komunikacija na svim nivojima, primjena savremenih tehnologija u nastavi, upotreba svega onoga što je trend, zatim prikupljanje i realizacija ideja, dobra saradnja sa svim ministarstvima, zatim dobra saradnja sa lokalnom samoupravom, sa svim ustanovama obrazovanja i institucijama kako u zemlji, tako i na stranstvu. Sve što sam ovo rekla, to krasi našu školu Milan Blagović u Lučanima. Ključni moment u razvoju škole, ali i celo kraje, je otvaranje fabrike Milan Blagojević u Lučanima. Priliv stanovništva u ovo novo industrijsko mesto zahtevao je veći broj čačkih klupa. Upravo iz tog razloga za potrebe škole se gradi velelepni objekat u naselju Kruševlje. U nove učionice džaci ulaze septembra 1953. godine. Škola se izdiže na viši nivo. Daljim razvojem Lučana i ovi kapaciteti postaju nedovoljni pa se zgrada širi za još sedam učionica, a aktivnosti škole na brojne nove sekcije i organizacije. Jubilej naše škole 120 godina rada podstakao nas je da se prisjetimo najznačajnijih datuma. Iz tog razloga se pristupilo izradi monografije škole, čije je pisanje započet u novembru 2016. godine. To je bila obaveza prema nizu generacija koji su završili ovu školu i prema članovima kolektiva koji su oplemenili sredinu u kojoj su radili. Cilj ovog rada jeste da se ostavi pisani trago o početcima pismenosti i obrazovanju u Dragačevu, ali isto tako da se podaci o nastanku i razvoju osnovne škole u Lučanima sačuvaju od zaborava. U školi se trudimo da osiguramo kvalitet nastave uz primjenu savremenih tehnologija, postičemo poštovanje, saradnju, toleranciju, kod učenika. Jako je važno da u osnovnoj školi učenik nauči kako dobro da živi sa sobom i sa drugima. Procvat Lučana ispraćen je i u sferi obrazovanja. Nižu se uspesi, brojne nagrade, hvali se dostignućima učenika, ponosi rezultatima nastavnika i učitelja. Uvek sebi postavljamo pitanje gde smo, gde ćemo da idemo i kako ćemo dalje. To je koji su naši pravci razvoja. Sve te elemente smo ugradili u naš razvojni plan ustanove gde smo definisali viziju i misiju škole. Pored toga, uradili smo i Evropski razvojni plan ustanove. Danas se škola ponosi upravo svim priznanjima i nagradama, ali i projektima koji su poslužili kao primjer drugim školama, pa čak i državnim institucijama. Mogu da istaknem da je škola imala čas da prošle godine ugosti dva ministra, ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i ministra kulture. Pored njih školu je posjetio i državni sekretar ministarstva sporta. Imali su priliku da se upoznaju sa projektima kroz koje se razvijamo, da prepoznaju ljubav i energiju sa kojom radimo sa učenicima. O školi se pisalo i pričalo u celoj Srbiji. 
projekat Sačuvajmo Čirilicu podržan je od strane ministra kulture i formisanja na čelu sa ministrom Vladanom Vukosavljevićem koji je poslao pismo podrške direktorki, nastavnicima i učenicima. Na časovima novinarske sekcije u oktobru 2018. godine pokrenuta je akcija Sačuvajmo Čirilicu, čiji je cilj da podstakne kod učenika svest o važnosti očuvanja jezika i pisma. Tokom školske godine sproveli smo veliki broj aktivnosti, dobili smo veliki broj priznanja i nagrada i uspjeli smo da podignemo tu akciju na republički nivo uz pomoć podrške Ministarstva kulture. Akcija naše osnovne škole naišla je na sjajan odziv u celoj Srbiji, pa je vest o istoj objavljena u mnogim medijima. Radom i zalaganjem tokom prethodnih godina svih generacija u ovoj školi dobili smo mnoga priznanja, odlikovanja, nagrade i oni nas obavezuju da nastavimo dalje istim putem i da svake godine budemo sve uspešniji. Pitate li se šta je potrebno za ovakve rezultate za ponos? Vreme pred nama donosi nam nove izazove. Era digitalne komunikacije nije zaobišla ni sferu obrazovanja, te nam stoga sa aspekta posla prosvetnih radnika daje dvostruki zadatak. Opismenjavanje novih naraštaja u duhu novog vremena. Mi smo za te izazove spremni. Verovatno zbog našeg bogatog iskustva. Iskustva dugog 120 godina. Ne moramo činiti velike stvari, samo male stvari sa mnogo ljubavima.